رحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فقد قال صلى الله عليه وسلم لأم سنان لما تخلفت عن الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة بري بائرا مرس رمضان كي بابي أمرا أغرحان كربو رمضان كي كي بابي شاقوتم جانبو اي شمبر كامرا اي تيبور بالا سنة كورسي آج كي جي بشوني علاق كربو شتا اچه رمضان ماش كي كي بابي أمرا كاجة لگا تي پاري شتا نه كان رمضان ار گروت تو شي شمبر كي اكتو دارونا پد دي گرس حاية چه اي كارن رمضان كي كي بابي کاز لگه تے پاری با رمضان تھی کہ امرا کی بے بھوکری تو ہوتے پاری اے موسم تھی کہ سیٹے آمد در چندے گورا در کر پراتھو موتو رمضان مجد دے شب چاہی تے بیشی جیٹر گروت تو شیرا چھے فرز جیر گروت تے بیشی دی تھا بے فرز کا جمن دوئی نون دین فرز کا داسے الحمدللہ मने कौन से हमने ऐसे दहाजे जो नफल काज करे किंतु नमाज़ रूम में दिखा फला करे ऐसे ना कि नहीं हाँ फ़र्ज़ नमाज़ गुलो शरीक बाबे शे पढ़ते जास्ट करे ना अल्लाह का से सब चाहिए थे जेटा गुरुत्व में ना शेड़ा चे फ़र्ज़ एक अरुणे फ़र्ज़ एक गुरुत्व अवश्य अपनर की बेशी एवं फ़र्ज़ काज शे भूल होते हैं अनेक मने करे न एक हदीस है से जे क्यों जो दी अपनर रमजान मास में दे कोनो फरोस काज करे ताहिले षट्तर गुन बढ़िए ताकि स्वाब दावे एक वह हदीस नहीं नहीं कि एक षट्तर रमजान है यह हदीस चासुली दुर्बल हदीस ये डे विशुद्ध हदीस ना अल्लाह जो तो चंद तो तो ही दीते पर बन अल्लाह क कारण शरीर तेरे एक तो विधान आसे जे अल हसन तो भी आश्चर्य अम्तारी है इला सब इमी अतिदर्शन जे एक तो जो दिया अपने स्वाभर काज करें ताहिले अपने के दर्ज गुण शादना तो दावा है या के दर्ज जेट के बाला है आर इट के अल्लाह शास्त्रुगुने बढ़िये दिवन आर उन नायत्र में दाल बिल्कुल अल्लाह हुई दाईफलीमिया رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیٹا دشتان تو دیئے چھن جا اللہ جر شانو کیو جو دی ایکٹا کھیجور ایر ایکٹا اونگ شو صدقہ کرے جو دی اخلاص ارشاتے نشتہ ارشاتے اللہ شون تشتر جنو تائے لے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یأخدوہ اللہ یأخدوہ اللہ بیامینی ثم یربیہا کما یربی احدکم فلوہ بلا چی ایر ایٹا جوہن اپنے کنو کسیو شمن نو لے اللہ شون تشتر جنو دیبین اللہ ایٹا نیز دان ہاتے گرہن کر بین एवं शीटे के बड़ाई दे थक बन बड़ाई दे थक बन बड़ाई दे थक बन दिशांत दिले नारब दशी शबे रसूल अकरम सल्लम जमुन तुम्हारे क्यों उन्हें बच्चे के आस्तस्ते पाल दे थाके पहले शीटे बड़ो ही दे थाके ना कि पड़ा है ना बड़ो ही दे थाके एक्शन में बच्चे दे क्यों उठाया जाए ना कि रसूल सल्ल इधर तो कोई एक दिन पड़े उठे जब इधर तो उठे बच्चे वालों को उठना नहीं हैं ठीक ना बस तो बता था कि तेरे जो दिकारों से ते मजाक करते हैं तो शुद्र रंग अपना रसूल ऐ दिश चंद दिलन जेरे कुम तुमरा उठे बच्चे के बड़े तो बड़े तो बड़े तो बड़े तो अनेक बड़ो है जैक्शन में अनेक जे ये आधा एक टक हिजुर जो अर्धे कोम्प्शो ये ख़लासर करने अल्लाह जैसे ने बड़े ते बड़े उहुद पार्श्व पर बन करी फिल्म उहुद पार्ल वाने के देखशन तार चोहदी वाने बोलो आपने यह तो विशाल पार्लर मत बने फिल्म में शुद्रे ये निश्चर बिती थी एक अरुने आपने ये बातेतर गुद्ध मौलिक बाबे ये रुको मार्ग टेबल ऐसे हमारे देशे रमजान की तीन बागे भाग करा रामातर दर्ज दिन तार पर की खोमार दर्ज दिन तार पर जहाँ नम्बर की मुक्ति दर्ज दिन यह इड़ो अशुद्ध अशुद्ध का था कारण विशुद्ध हादिस इधर विपरीत है 
রসুল আকরম সাল্লাহাম বলছেন ওরিল্লাহ উমিন আর বাদারিকে কুল্লা লাইলা রসুল বলেন প্রত্যেক দিন আল্লাহ জিসান অগণিত মানুষকে ক্ষমা করে দেবেন যার নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন এবং এটা প্রত্যেক রাত্রিতেই হবে রমজানের প্রত্যেক রাত্রিতে আল্লাহ বিপুল সংখ্যক মানুষকে জান্নাতে মুক্তি দেবেন আর আপনি আমি বলছি যে শেষ দশ দিনে মুক্তি দেবে নাকি হ্যাঁ এটা কখনো আপনার না সুতরাং এগুলো এসে মানে বৃত্তিহীন কথা এখানে বলতে হবে পুরো রমজানটাই রহমত পুরো রমজানটাই মাফেরত পুরো রমজানটাই কি জাহান নাম থেকে মুক্তির মাস যে কোনো দিন আপনাকে আল্লাহ জসার মুক্তি দেবেন যে কোনো দিন আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন আর ক্ষমার অফার তো আগেই শুনাইলাম রমজান মাসের মধ্যে যে রোজা রাখলেও ক্ষমা হ্যাঁ মানসম রমজান ইমান ওহতিসাব ওফর মাতকদামিন দাম্বে এরকম তারাবির নামাজ পড়লেও কেমন লাইল করলেও কি ক্ষমা হ্যাঁ মানকম রমজান ইমান ওহতিসাব ওফর মাতকদামিন দাম্বে হ্যাঁ পূর্বে সমস্ত গুণ মাফ হয়ে যাবে লাইল লাইতুল কাদের মধ্যে যদি আপনি কেমন লাইল করেন তাও পূর্বেকার সমস্ত গুণ মাফ হয়ে যাবে তাইলে ক্ষমার অফার তো অনেকই আছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা এই ক্ষমাগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই সেটার উপযুক্ত হইতে হবে কারণ শর্ত একটা আছে সেটা হইতেছে কি যে ঈদে জুতনি বাতিল কাবায়ের যে আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমা পাওয়ার জন্য আপনার শর্ত হইতেছে কবিরে গুণা থেকে বাঁচতে হবে আপনি যদি কবিরে গুণা করে থাকেন তাইলে এই অফারগুলো আপনার জন্য না এখন যদি কেউ কবিরে গুণা করে ফেলছে কিন্তু এখন কি সে রমজান থেকে উপকৃত হতে পারবে না অবশ্যই পারবে আল্লাহর একটা ব্যাপক আবার সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে কুরিয়া আইবা দি আল্লাহদিন আশরাফ আলা ফুসেম লা তখনা তুমি রহমতিল্লা ইন্নাল্লাহ আফরুদ্দিন বা জমিয়া আল্লাহ বলছেন হে আমার বান্দারা যদি নিজের উপর অপরাধ করতে করতে বেশি অত্যাচার করে ফেলো তাইলে কি আমার রহমত থেকে নিরাশ হয় না আমার কাছে সত্যিকার অর্থে ক্ষমা চাইলে অবশ্যই আমি ক্ষমা করে দেব সুতরাং রমজান আসার আগে আগে কঠিনভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে কি নিজকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সঠিক করে ফেলতে হবে বুঝাফেড়া করে নিতে হবে যেন রমজান থেকে আপনি কি বঞ্চিত না হন এটা হয়েছে করণীয় তাইলে ফরজ কাজের গুরুত্ব সবচাইতে সবচাইতে বেশি দিতে হবে ফরজ কাজের গুরুত্ব ফরজ রোজা রমজান আসলে ফরজ রোজা সাথে সাথে ফরজ নামাজ এগুলোর গুরুত্ব না থাকলে ইমান যদি নষ্ট হয়ে যায় তাইলে কোনো কাজের ফায়দা নেই নাকি আর ইমানের ভিত্তি এসে নামাজ নামাজ না থাকলে ইমানও নাই নাকি নাকি কেউ আবার মনে করেন যে নামাজ ছাড়া ইমান আছে হ্যাঁ আপনি এক কোম্পানিতে ডিউটি করেন রেগুলার আপনার ডিউটি দেওয়া আছে পাঁচ ঘন্টা আট ঘন্টা যত ঘন্টায় আপনি থাকে আপনি মাসকে মাস আপনি ডিউটি দেন না বা মাঝে মাঝে মনে চাইলে ডিউটি দেন আপনি কর্মচারীর খাঁতা থেকেও নাম কাটিয়ে যাবে খুঁজ লাগিয়ে দেবে নাকি দেবে না নাকি তারপরে আপনাকে আপনার কোম্পানি আপনাকে ওয়ার্কার হিসাবে স্বীকার করবে কোশ্চেন কালেও স্বীকার করবে না আপনি যদি ফেঁসে যান যাওয়া যাতে মুদিরকে বলবে যে ফাস্টফুডটা দিয়ে আয় এরকম অনেক মানুষ থেকে আমি শুনছি যে অনেকের কপিল তো যাবে দূরে কথা মুদিরকে দিয়ে পাসপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছে যাওয়া যাতে যে ওকে পাঠিয়ে দাও আমাদের এর দরকারই নেই কেন ওকে ও স্বীকার করেন হ্যাঁ কারণ এই জানো যে এই বখা ডেরের আগে পিছনে টাকা খরচ করার মানে কি নাকি তো সুতরাং ওইভাবে আপনি যদি কোম্পানির থেকে আপনার চাকরি টিকে না আপনাকে তার কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না যদি গাফলা করেন ডিউটিতে আর আপনি আল্লাহ আপনাকে এবাদতের জন্যই তৈরি করছেন প্রত্যেক দিনের ডিউটি আপনি দেন না তারপরে ইমানদার হিসেবে দাবি করবেন এটা কোন আক্কলে করে মানুষ আবার অনেকে আসে বলে যে না ইমান আসে না আসে আমার দেশে আবার এগুলোকে নিয়ে ঝগড়া যা ঠিক আছে মানে একজন সত্যিকার মানুষ যদি হয় মুসলমান নিজের ব্রেনটাকে খাটায় হাদিস ছাড়াও পুরান হাদিস তো ভরপুর নামাজ না পড়লে ইমান নাই সেটা আজকের আলোচনা বিষয় নাই আপনি নিজে যুক্তি খাটাইলে দেখবেন যে ইমান থাকার কোনো কথাই নাই হ্যাঁ যে নামাজ না পড়লে মুমিন হওয়ার কোনো যুক্তি কথাই নাই একবারে এই কারণে আবদুল্লা ইবনে শাকিক রাহিমহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন তাবেই তিনি বলছেন সাহাব এই কারামের মধ্যে একটা কথা একবারে ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রমাণিত ছিল যে একমাত্র নামাজ ছাড়লে মানুষ কাফের হয় আর কোনো জিনিসের কারণে কাফের হয় না কোনো আমল এমন নাই যে ছাড়লেই কাফের হয়ে যায় রোজা আপনি রাখলেন না একদিন কাফের হবেন না আপনি হজ করলেন না হজ পরে যেছে কাফের হবেন না কিন্তু নামাজ ছেড়ে দিলে কাফের নামাজ ছেড়ে দিলে কি আপনি কাফের হয়ে যাবে সুতরাং পরিষ্কার কথা আর এত বুঝানোর দরকার নেই আজকে ঠিক না আজকে ওই সাবজেক্ট আমি বলতেছি না এখন কথা হইলো যে ফরজ কাজের গুরুত্ব সবচাইতে আপনি বেশি দেবেন সবচাইতে বেশি কোনটাকে দেবে আমরা ফরজের গুরুত্ব সবচাইতে বেশি নফল যদি কম করতে পারি তাও ভালো যদি ফরজকে গুরুত্ব দেন না বুঝেন এই কথা জামাতের সাথে সঠিক সময়ে যেন জামাত পুরে পাওয়া যায় পুরে নাম জান এটার গুরুত্ব সর্বপ্রথম 
এবার আপনি নফল কম করেন তারপরে অনেক ভালো যে আপনি ফরজের গুরুত্ব বেশি দিলেন অন্য মাসের চাইতে নাকি না কথা এখনো বুঝে আসে নাই হ্যাঁ এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দ্বিতীয় নম্বর যেটা সেটা হইতেছে আপনার ক্যামল লাইল যেটা ক্যামল লাইল কিন্তু ফরজ না কেউ যদি রমজান মাসে রোজা রাখে ক্যামল লাইল করতে পারে নাই কোনো রাত্রিতে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে হবে না কারণ ক্যামল লাইল এসে সুন্নত সুতরাং ক্যামল লাইলের সাথে রোজার কোনো এমন সম্পর্ক নাই অঙ্গাঙ্গি যে একটা না হইলে আরেকটা থাকবে না না এরকম কিছু না আপনি ক্যামল লাইল না করলেও রোজা থাকবে কিন্তু ক্যামল লাইলের সাথে তো অফার আছে কিসের ক্ষমার সুতরাং আপনি ক্যামল লাইলে গুরুত্ব দিবেন কারণ এই রমজান তো আপনার পরিশ্রমের মাস এই রমজান তো আল্লাহর নৈকট্যের মাস সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের আপনার ফিকির করতে হবে ফিকির করতে হবে সুতরাং আমরা ক্যামল লাইলেরও গুরুত্ব দেব কিন্তু ক্যামল লাইলের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন ক্যামল লাইলের ক্ষেত্রে সংখ্যার চাইতে সময় দেওয়ার গুরুত্ব সব চাইতে বেশি অনেকে শুধু সংখ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব করে সংখ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব করে আট পড়বে না বিশ পড়বে হ্যান পড়বে ত্যান পড়বে আরে আট পড়েন হুলুস্তুল করে পড়ে যেলে কোনো ফায়দা নাই হ্যাঁ বিশ পড়েন হুলুস্তুল করে পড়লে কোনো ফায়দা নাই কারণ এইটার আল্লাহ সুনাম করে নাই আল্লাহ সুনাম করছে মোমিনদের বললে দিন রব্বিহিম সূর্যদাম ওয়াকিয়ামা যে ইমানদার প্রশংসা করছেন যারা রাত্রি যাপন করবে রাত্রিকে অতিবাহিত করবে শেষ দেয় এবং কে আমরা অবস্থায় শেষ দিয়ে এবং কে আমার অবস্থায় রাত পার করে দেবে এখানে রাত পার করার উদ্দেশ্য আপনি কতটুকু পার করছেন এটা হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে রসুল আকরম সাল্লাম আট রাগাত পড়ে পুরো রাত্রের বেশিরভাগ সময় কাটাইতেন এক রাগাতের মধ্যে আপনার চার পারা পাঁচ পারা কোরআন শেফ পড়ে ফেলতেন হ্যাঁ সুতরাং নামাজের মধ্যে যদিও আপনার ইয়েটা মানে দোয়া কবুল হওয়ার জায়গা যদিও গুরুত্বপূর্ণ শেষ দেওয়ার সময় কোন সময় নামাজের মধ্যে দোয়া কবুল হয় কোন জায়গায় শেষ দেওয়ার সময় রসুল বলছেন আক্রম আইকুল আব্দিমের রব্বিহি ও সাহাজিদ শেষ দেওয়ার অত অবস্থায় মানুষ আল্লাহ নিকটবর্তী হয় এই কারণে রসুল পরামর্শ দিয়েছেন বেশি বেশি দোয়া করার জন্য নাকি দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু নামাজের মধ্যে দাঁড়ানোর গুরুত্ব বেশি হ্যাঁ কোনো দাঁড়ানো সেটা সব চাইতে এই কারণে রসুল আকরম সাল্লাম এবং সাহাব একরাম লম্বা দাঁড়াইতেন অনেকে এমন দুই রাগাত পড়ে পুরো রাত কাটিয়ে দিছেন এরকম সুতরাং সংখ্যাটা হয়েছে আসল গুরুত্বপূর্ণ না আপনার কতটুক সময় দিচ্ছেন আল্লাহর জন্য কোরবানি কতটুক দিলেন হ্যাঁ সেটা হয়েছে আসল দেখার বিষয় নাকি বুঝতে পারে নাই সুতরাং সংখ্যার দরকার নাই একজনও যদি বিশ রাগাত যদি আধা ঘন্টায় পড়ায় আর আরেকজন যদি দুই রাগাত আধা ঘন্টা পড়ায় ওই দুই রাগাতওয়ালার পিছনে পড়ার দরকার আপনি দুই রাগাতে পড়েন সমস্যা কি তারপরে আপনার এটা মনোযোগ আসবে মানে ওটাই কাজ দেবে বেশি নাকি বুঝেন নাই কথা সুতরাং ওই ঝামেলার মধ্যে যাবেন না ওই যে সংখ্যা নিয়ে ঝামেলা করতে যাবেন না এই কারণে সালফ সালিদের মধ্যে অনেকে অনেকে তো তিরিশ রাগাত অনেক তিয়াল্লিশ রাগাত মানে ভীতির সহ আপনি পড়ছেন যে যা পারে পড়বেন সুযোগ আছে রসুল ইসলাম নিজে সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যা পড়ছেন হজরত আয়সা আদি চারছে ঠিকই কিন্তু নিজে তো সুযোগ দিয়ে গেলেন যে সলা তুলে রে মাথনা মাথনা হ্যাঁ ফই দা খাসি আহাদিক মোসভা তাহলে ইয়াজিদরা কাতন ওয়াহেদা তু তুর মাখদ সাল্লাহ সুতরাং রসুল যখন বললেন যে দুই রাগাত দুই রাগাত পড়তে থাকবে যখন দেখবে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে এক রাগাত বাড়িয়ে দিয়ে ভিতরে বানা ফেলবে নাকি সুতরাং সুযোগ থাকার কারণে আর ঝামেলা করে লাভ নেই কারণ কিছু মানুষ এখনও এমনও বাইরে এসে যে যখন ট্যাগাল দিতে না পারে যখন আমাদের দেশের বিশ রাগাত পন্থীরা যখন হারাম আইনের দলিল দেয় তখন বলে হারাম আইনেও বেদাত চলে নাকি হ্যাঁ মানে বাটফারের কোনো শেষ নাই হারাম আইনে বেদাত চলবে যে এখানে পুরো আপনার ক্ষমতা চলতেছে হ্যাঁ এতদিন দীর্ঘদিন ক্ষমতা চলে আসছে কি পুরো পাওয়ার এরা অন্য কোনো কাফের রাষ্ট্রকে তো আখ্যা করে নাই বিশ্বের বুকে একমাত্র আধুনিক যুগের রাষ্ট্র যারা পুরো শরীয়তকে বাস্তবায়ন করে দেখাইছে দীর্ঘ শতাব্দী কাল পর্যন্ত আর কেউ আজ পর্যন্ত দেখাইতে পারে নাই মানে এই শতাব্দীর কথা বলছি গত এক শতাব্দীর ভিতরে এরকম দুই শতাব্দীর ভিতরে কেউ দেখাইতে পারে নাই বা আরও কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দেখাইতে পারে না যে নতুন করে আবার ইসলামী নিয়ম কারণ পুরো দমে চলবে এরকম আর কেউ পারে নাই কারণ এটার ভিত্তি ছিল মজবুত আর ভিত্তি ছিল আঁকি দেয় এই কারণে সুতরাং আর যত ফাও কথা এইগুলো ফাও হ্যাঁ এইগুলো নজির এখন আগে কল্পনা করলো এখন প্রকাশ পেয়ে গেছে যে নজির দেখা গেছে যে এরা পারবে না কেউ রাজনৈতিক ইসলামে কোনো খালি খালি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে না ভিত্তিহীন হবে এবং দুর্বল হবে এবং 
মাথা কাটা লেজ কাটা ইসলাম পাওয়া যাবে বিকৃত ইসলাম কারণ কয়েকটা রাশি ইসলামী দল ক্ষমতায় আছে পারে নাই পুরো ইসলাম বাস্তবায়ন করতে পারে নাই নমুনা দেখাইতে পারে নাই নাকি নাই কাতের মধ্যে ইসলামী দল ক্ষমতায় সুদানের মধ্যে দীর্ঘদিন ইসলামী দল ক্ষমতায় ছিল তারপরে আপনার তুরস্কের মধ্যে ইসলামী দল বর্তমানে ক্ষমতায় কতটুকু কি করছে ইসলামের পুরো রূপ দেখাইতে পারে নাই পারবেও না কারণ সে আসল তরিকাতে আসে নাই হ্যাঁ নিজের মধ্যে ইসলাম নাই আর কিসের আবার পুরো দেশে প্রচার করবে নাকি সুতরাং ওইগুলো অন্য বিষয় তৃতীয় যে কাজটা আমাদের করা দরকার সেটা হচ্ছে রমজান মাসের মধ্যে যে রমজান মাসে ওমরা করার চেষ্টা করা রসুল আখরম সাল্লাম হজরত উম্মে সেনান রদি আল্লাহ তালানহাকে যখন তিনি হজ করে ফেরত আসলেন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি আমার সাথে আমার সাথে হজ করতে গেলে না কেন তখন তিনি ওজর পেশ করলেন যে আমাদের তো দুইটা কি আছে ওটা আছে তার মধ্যে একটা দিয়ে মানুষের খেজুর গাছের গোড়ায় পানি দিয়ে আমাদের অর্থ উপার্জন হয় আর একটা দিয়ে তো আমার স্বামী আপনার সাথে হজ করতে গেছে তা আমি যাবো কীভাবে তখন ও কী কী পরামর্শ দিলেন ইদা যা রমাদান ফাতা মিরি যদি রমজান আসে উমরা করবা ফা ইন্ন উমরতান ফি রমাদান তাদের হেজ্জা যে রমজান মাসে উমরা করলে হজের সমপরিমাণ সব পাওয়া যায় অন্য বর্ণ আসে তাহাদের হেজ্জাতের মাই আমার সাথে হজ করলে যত সব রমজানে উমরা এত সব এটার মধ্যে মনে করবেন না যে শেষ দশ দিনে উমরা করবেন পুরো রমজান সমান আপনি রমজান শুরুতে যান মাঝখানে যান শেষে যান সুতরাং শেষে যে ঝামেলা করতে যাবেন না নাকি আরেকটা বলি শেষ করছি আমাদের সাহেব আসে গেছেন উনি দুই চার কথা বলবেন যেটা এই দেশের অভ্যাস আমার দেশে ট্রান্সফার করে নেওয়ার বিশেষ দরকার সেটা হচ্ছে ইফতার করানোর ব্যবস্থা সৌদি আরবে যখন আসেন দেখতেছেন সব জায়গায় ইফতারের মানে আয়োজনের শেষ নাই নাকি তো এই ভালো অভ্যাসটা আমরা আমাদের দেশে নিয়ে যেতে পারি না মানসান না সুন্নতন হাসানা কে ফালাহু আজর হাও আজর মান আমির আবিহা মিম বাহাদি রসুল আখরম সাহেব বলেছেন কেউ যদি ইসলামের মধ্যে নতুন কোনো কাজ যেটা ইসলামে আসে কিন্তু কোনো এলাকায় নাই সে যদি এখানে এটা চালু করে দিতে পারছে তাইলে সেটা আমল করার কারণে এবং তারপরে যারা ওর ওকে দেখে আমল করছে সবগুলোর সব তার আমল নামে লেখা হবে সুতরাং আপনি সৌদি আরবে এসে দেখছেন এখানে ইফতারির বিশাল আয়োজন কি না বিশাল আয়োজন অনেক ইফতারির জন্য বিশাল বিশাল বাজেট করে আমরা এমনও শুনছি আপনার তিন চার লাখ রিয়াল বাজেট এক কোম্পানির এরকম আসে আর যারা দুর্বল তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার রিয়াল বাজেট করে কিন্তু বড় বড় কোম্পানিটা আপনার লাখ লাখ রিয়াল মিলিয়ন মিলিয়ন রিয়াল বাজেট যারা হারামের মধ্যে ইফতারি দেয় মিলিয়ন মিলিয়ন রিয়াল বাজেট তাদের মানুষকে লাগাতার ইফতার করে দিচ্ছে তা আপনি কেন চার দিন তিন দিন পারেন না হ্যাঁ অন্য বাজে গাজে কেন যান আপনার দুই তিনজন মিলে বা একজন মিলে পাঁচ দিন করান একটা হুজুরকে ঠিক করে দেন ভালো আলোচনা করতে পারে কমপক্ষে যদি দেখেন ওই এলাকায় সৈয়াকিদের মানুষ নাই হুজুর একটাই দরাই দিবেন ছোট ছোট সুরে শিক্ষা দিতে বলবেন তোমারও আজ করা লাগবে না তুমি সুরে শিক্ষা দিবে যতগুলো ইফতার করতে আসবে এগুলোর সুরে পড়াইবে নাকি এটাতে তো আবার ব্যাটার ডুকাইতে পারবে না নাকি ঠিক না তো ওই কাজ দাঁড়াই দেবেন তা আপনার একটা কাজ হয়ে যাবে আপনি চালু করে দেন দেখবেন একজন মানুষের চোখে পড়বে ধনী লোক আপনি না পারলেও সে এটাকে ধাক্কায় নিয়ে যাবে কারণ মানুষ হচ্ছে আমাদের একটা প্রবাদ আছে হুজুগে বাঙালি কে হুজুগ সৃষ্টি করে দিতে পারলেই কাজ হয়ে গেল নাকি কিন্তু হুজুগটা সৃষ্টি করার দরকার তো এটার জন্য আমাদের ভূমিকা রাখা দরকার কে মানফাত্তারা সাহেমন কানাল হু মিথলু আজরে রসুল আখরম সাহেব বলেছেন কেউ যদি কোনো রোজাদার কিপ তৈরি করায় তাইলে তার সমপরিমাণ সব পাওয়া যায় নাকি অনেক আবার ভয় ফাই যদি আমি কারোর কাছে ইফতারি করি আমার সবটাই নিয়ে যাবে নাকি আসে না অনেকের চিন্তা রসুল আখরম সাহেব গাইর আল্লাহ ইউন কসম ইন উজুর ইম সাইয়া হ্যাঁ বলছি কিন্তু এমন মনে করলে চলবে না যে তাদের সবের ঘাটতি দেওয়া হবে কেউ আরেকজন ইফতার করছে আরেকজনের কাছে ও সব কাইটে এনে ওকে দিবেন না বরং আল্লাহর ভাণ্ডার থেকে ওকে দেবে নাকি তাহলে সমস্যা আছে আপনি যদি একশো মানুষ কিফতার করাইতে পারেন হুম তাইলে একশোটা বাড়তি একশোটা রমজান রোজা সব পাই গেলেন বাড়তি একটা সুন্দর বুদ্ধি অনেকে অনেক বেশি করে খাবার দিতে পারতেছেন না ইফতারের সময় অনেকের চাহিদা বেশি কিন্তু আপনি আকর্ষণীয়টা দিতে পারেন না এটা এই দেশেও সম্ভব আমি হাফসুল বাদানে দেখছি কিছু ছেলে এরকম বুদ্ধি করছিল মানে এরকম মার্কাজে খাইরি থেকে বিপুল আপনার পনেরো সো দুই হাজার মানুষ একসাথে ইফতারি করায় এরা কি করছে দুই তিনজনে একটা টিম গঠন করছে যে বাঙালি অধিকাংশ তো বাঙালি ওই এলাকায় বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান এরা কি করছে 
খেয়ার কিনে বা মার্কেট থেকে বস্তায় বস্তায় নিয়ে আসে নিয়ে আসে সুন্দর করে সালাদ বানাই প্রত্যেকের ওই খানার সাথে সালাদ দিয়ে দেয় এমনভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করছে এরা প্রত্যেক দিন অন্যগুলোর দিকে কোনো খেয়াল নেই মানুষ ওদের সালাদের জন্য অপেক্ষা করে কারণ হচ্ছে আরব দেশের এই খানার সাথে যদি বাংলাদেশে সালাদ পাওয়া যায় তাহলে এটা টেস্ট ভিন্ন হয়ে যায় না নাকি বাস দেখা যায় যে ওরা মানে কিল্লে হাতে করে ফেলছে মানে ওটার আকর্ষণ সৃষ্টি করছে তা আপনি একজনের বেশি কিছু দিতে পারেন অল্প দামে মানুষের রুচি যেটা ধরে বেশি এরকম দিয়ে তখন কাজ ছাড়তে পারেন আপনারটা মুখ্য হয়ে যাবে তখন নাকি চালাই করলে সব জায়গায় ঘুরতে হয় কিন্তু দুনিয়া কামাইতে চালাকি আখরাত কামাইতে চালাকি নেই নাকি সেইখানে বোকামের পরিচয় যাই হোক আর আমরা কথা বাড়াইব না আল্লাহ আজের সামনে আমাদেরকে রমজান থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করে সেটি আমরা কামনা করবো ওসাল্লাহ আলিয়া নবী নাহমদ আলি ওসাল্লাহ